সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার নিয়মিত আয়োজন রাত 8টা থেকে 9টা সরাসরি টিভিএন 24 এ অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সাথে আছি আমি নুপুর চৌধুরী সংবাদের বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই সাথে আপনাদের প্রশ্ন নিব নিব মতামত আর আপনাদের যদি কোনো বিশ্লেষণ থাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে সেটাও আপনারা করতে পারবেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা আছি সরাসরি ফোনে এবং ফেসবুক লাইভে শুরুতেই আমরা পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা যে দুজন অতিথি পেয়েছি তাদের সাথে আমরা পেয়েছি কাজী শাহিদ হাসান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা পেয়েছি মনিদিন নাসের আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ এবং দর্শক বোর্ডে রাখতে চাই 646307 নাইন এইট টু এইটে এই নম্বরে আমরা আছি সরাসরি এবং ফেসবুকেও আমরা সরাসরি আছি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ আপনারা সরাসরি প্রশ্ন করতে পারবেন ফেসবুকেও সেই সাথে ফোনেও আপনারা প্রশ্ন করতে পারবেন এখানে যে দুজন অতিথি আছেন তাদের কাছ থেকে সংবাদের বিভিন্ন বিশ্লেষণ নিয়ে আপনারা প্রশ্ন করতে পারবেন সেই সাথে আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে সেটিও আপনারা জানাতে পারবেন শুরুতেই যদি কাজী শাহিদ হাসান এবং মাইনুদ্দিন নাসের আমরা বলতে পারি গতকাল এবং আজকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পুরো গোটা বিশ্ব জুড়েই যেটি আলোচনায় ছিল ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং আমরা দেখেছি দুই মেরুর দুজন প্রার্থী ছিলেন এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তো শুরুতেই যদি কাজী শাহিদ হাসান এই সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন ইমানুয়েল ম্যাক্রন যে জয়ী হলেন এটা একটা সাংঘাতিক ভালো খবর কারণ ওনার বিরুদ্ধে একজন উগ্র ধর্মপন্থী এবং উগ্র বর্ণবাদী ছিলেন কিন্তু ম্যাক্রন জেতার মানে প্রেসিডেন্ট ফ্রান্স একটা বিরাট জিনিস কিন্তু জুনের মাঝামাঝি অ্যাসেম্বলির ইলেকশানটা হবে তো সেইটাতে তার একটা কোনো রকম কোয়ালিশনে একটা সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার কারণ উনি কে প্রাইম মিনিস্টার হবে ডিসাইড করেন মন্ত্রী কারা হবেন ফ্রান্সে কিন্তু এই মুহূর্তে পার্লামেন্টে উনিশটা পার্টির মেম্বার এবং ওখানে একজন কোনো সময় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পান না একটা কোয়ালিশন করতে হয় তো বেচারে কিছু খাটতে হবে আর তারপরেও মনে রাখবেন যে এই ফ্রান্সের অবস্থা এখন খুব খারাপ বাজেট ডেফিসিট সাড়ে সাত পারসেন্ট ইউতে অ্যালাওয়েবল ডেফিসিট হলো তিন পারসেন্ট বাজেট ডেফিসিট যদি উনি কমাতে চান তাহলে পরে আনএমপ্লয়মেন্ট বাড়বে আনএমপ্লয়মেন্ট ওখানে এখন এমনিতে খুব বেশি তারপরে ফ্রান্সের সব লোকই কিছু বর্ণবাদী কারণ আপনি জানেন যে বাস্তিল ডেতে একজন ট্রাকে করে নব্বই জন লোককে মারলো প্রায় একশো জন লোককে মারলো তো তার কাজ যেটা সামনে সেটা অত সহজ না আর মারিন লাপেন যে উগ্র যিনি উনি যে হারলেন উনার জন্য কিন্তু একটা জিনিস খুব ভালো কারণ উনি কিন্তু এবার প্রেসিডেন্ট হলে ফ্রান্সের এত সমস্যার সমাধান করতে পারতেন না উনার ট্র্যাজেক্টরিটা প্রায় ইন্ডিয়ার মোদির মতো মোদি দুই হাজার দুই সালে যখন প্রায় দু হাজার মুসলমান মারেন তখন কেউ জীবনে ভাবতে পারে নাই যে সে একদিন প্রাইম মিনিস্টার হবে কিন্তু তারপরে কংগ্রেস বারবার ডেলিভার করতে পারে নাই যা লোকজন চেয়েছিল এই সমস্যাটা এখন থাকবে যে ম্যাক্রন যদি না পারেন তাহলে পাঁচ বছর পরে কিন্তু লাপেনের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি তো এইবার যে হন নেই এটা খুব ভালো জিনিস ইউ থাকাটা টিকে থাকাটা খুব ভালো আমাদের জন্য বিশেষত আমাদের গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদি ইউতে যেরকম অধিকার পায় সেগুলো কিন্তু আমেরিকা তো পায় না এবং অন্য কোনো দেশও পায় না এবং বাংলাদেশের জন্য ইউ থাকাটা একটা বিরাট অর্থনৈতিক অ্যাডভান্টেজ এবং সেই সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তুই একটু প্রভাব ফেলবে আপনার কি মনে হয় যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ইমানুয়েলের কেমন হবে এটা খুব ভালো হবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই কারণটি যদি ব্যাখ্যা করে কারণ হলো এক নম্বর হলো যে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা কোনো দিনও চাইবে না যে ইউ থাকুক কারণ ইউ যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বড় একটা ইকোনমিক একটা বড় একটা ইকোনমিক পাওয়ার সুতরাং ইউ যদি না থাকে তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা অর্থনৈতিক ব্যাপারে এত বেশি হয় যে তারা প্রত্যেকটা দেশকে ওইখানে অলমোস্ট অর্থনৈতিক কারণে ডিক্টেট করতে পারে আর একটা হলো যে লাপেন যিনি উগ্র বর্ণবাদী উনি কিন্তু ট্রাম্পের ক্যান্ডিডেট ছিলেন ট্রাম্প তাকে অনেকবারই প্রশংসা করেছিলেন এবং ম্যাক্রন যেটা জেতার পরে ট্রাম্প যাকে ফোন করেন এটা এত উচ্ছ্বাসের সাথে করেন নেই একটা খুব মানে এই ধরনের প্রশংসা হয় না মানে উনি মেনে নিলেন যে ব্যাক্রন জিতে গেছেন এই ধরনের জন্য এবং ইউর সাথে গন্ডগোল হবে এবং ম্যাক্রনের ফ্রান্সের সাথেও গন্ডগোল হবে
মানে এবং জলবায়ু ইস্যুতে আমরা অভিবাসনের ইস্যুতেও দেখছি যে ম্যাক্রনের সাথে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈরিতার সম্পর্ক আছে যদিও বিভিন্ন গণমাধ্যম বলছে যে ফ্রান্সের নতুন যিনি প্রেসিডেন্ট তাকে হয়তো সমর্থন দেননি তবে ফ্রান্সের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক নেটের কারণেও অনেকটা হয়তো স্বাভাবিক যেটি আছে সেটি হয়তো যাবে দেখেন ট্রাম্প তো প্রথম থেকে সেই নেটোকে উপেক্ষা করার একটা চেষ্টা করলেন হ্যাঁ তারপরে মেনে নিলেন যে নেটো থাকতে হবে আসলে নেটো ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক খুব কম আর ম্যাক্রন হলেন একটা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার উনি চান যে ইউরো একটা কারেন্সি হিসাবে শক্ত কারেন্সি থাকুক তাতে তাদের লাভ এবং জার্মানির সাথে যদি ফ্রান্সের সম্পর্ক ভালো হয় তাহলে সেটা পৃথিবীর নানান জায়গায় মনে করেন আমরা ট্র্যাক্টর বিক্রি করি তাদের ট্র্যাক্টরের সাথে কম্পিটিশান করতে হবে আমরা ক্রেন বিক্রি করি তাদের ক্রেনের সাথে কম্পিটিশান করতে হবে আমরা বোয়িং বিক্রি করি তাদের এয়ারবেসের সাথে কম করতে হবে ইউ যদি ভেঙে যেত তাহলে তাদের এতটা শক্তি থাকতো না সুতরাং আমেরিকার সাথে ইউর আবার একটা অর্থনৈতিক যুদ্ধ হবে যেটা চিরকালই ছিল এখন হবে এবং ফ্রান্স আর জার্মানি যদি একসাথে কাজ করে যেটা মনে হচ্ছে যে হবে মার্কেলের সাথে তাহলে সেটা ইউরোপের জন্য ভালো আমেরিকার জন্য ঠিক খারাপ না কিন্তু যেহেতু ইউ আগেও ছিল কিন্তু ইউর জন্য ইউরোপিয়ানদের জন্য খুব ভালো খুব ভালো আর একটা মনে রাখবেন যে ইউ প্রচণ্ড অনেক রেফিউজি নিয়েছে এবং ইউর লোকরা যত রেফিউজি নেয় পৃথিবীর যেখানে লোকজন দুর্ভিক্ষে মারা যায় গিয়ে এটা হয় সেটা হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কিন্তু আমেরিকার চেয়ে অনেক বেশি সাহায্য করে এই ব্যাপারে সুতরাং এইটা এই ম্যাক্রনের জেতাটা এই জন্য আমাদের জন্য খুবই অনেক ভালো হয়েছে মনিদিন নাসের আপনি যদি এর সাথে কিছুটা যোগ করেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সেই সাথে যুক্তরাষ্ট্রের লাভ ক্ষতির হিসেবে পরিমাণটা কেমন হবে যুক্তরাষ্ট্রের আপনার মানে ইউ শক্ত হলে যুক্তরাষ্ট্র যেটা আমাদের সাহেদ ভাই যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে ইউ সাথে আমেরিকার যে একটা বৈষম্য আছে এবং মানে আমেরিকার সাথে যে ইউর একটা ইয়ে আছে সেটা সেটা যতটুকু সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য হতো যে আমেরিকান ইকোনমি কিন্তু ইউ ডিপেন্ডেন্ট এবং মানে ইউ যদি অবস্থা যদি খারাপ হয় তাহলে আমেরিকার অবস্থা কিন্তু ভালো হওয়ার কোনো কারণ নাই কারণ ইউ মার্কেট এখনও পর্যন্ত আমেরিকার মার্কেট ইউ টেকনোলজির মার্কেট ইউ এখন মানে আমেরিকার যে যেটা বলে যে তাদের এক্সপোর্ট মেজরিটি যে ম্যাক্সিমাম ওদের টেকনোলজি তারপর হচ্ছে যে আপনার এই চীন এবং ব্রিটেন এরা হচ্ছে যে আমেরিকার মার্কেট অ্যাকচুয়ালি এটা যদি না থাকে তাহলে সমস্যা হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমেরিকা যে ইয়েটা ফেস করে এই যে মিডল ইস্টে বা আফ্রিকা বা অন্যান্য জায়গাতে যে এই যুদ্ধ অবস্থাকে ফেস করতে হয় সেখানে ইউ অত্যন্ত তাদের এলি আমেরিকার মানে স্ট্র্যাটেজিক্যাল একটা টোটালি হচ্ছে যে এলি কাজেই এটা ইউ এবং আমেরিকা একটা একটার কমপ্লিমেন্টারি সম্পূরক এটা কোনো কনফ্লিক্টিং কোনো ইয়ে না যেটা করা হয়েছিল এইবার নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছে যে নেটো ভেঙে দেওয়া হোক এটা হচ্ছে যে তার একটা বিষয় বিষয়টা হচ্ছে যে ওনার ফরেন পলিসি সম্পর্কে খুবই অজ্ঞতার জন্য এই কথাটা বলেছে উনি পরবর্তীকালে যখন ইউর নেটো সেক্রেটারি জেনারেল আসছে তখন বলেছে যে না নেটো থাকবে নেটো প্রয়োজন আছে বিষয়টা হচ্ছে যে এখনো ডোনাল্ড ট্রাম্প ইজ লার্নিং অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ভেরি খুব খুব ডাল নবিস ইনফ্যাক্ট ইন ইন টার্মস অফ ফরেন রিলেশনস তো আপনার মানে আমেরিকা এটা শিশু না এবং মানে বিশ্ব একটা শিশু না এই বিশ্বকে শিশু ভেবে যেভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প আপনার মানে কাজ করছে এটা কিন্তু আমেরিকার জন্য শিক্ষা নিয়ে উনি কাজ করছেন আমাদের একজন ফোনে আছেন আমরা এই বিষয়টিতে আসবো সেই সাথে আমাদের একটি প্রতিবেদনও আছে সেটিও দেখবো তার আগে আমরা প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে जी আমি জুলাই মাসে বাংলাদেশে যাব তো আমার কোয়েশন হলো আমি কয়েকটা ডিভাইস নিতে চাচ্ছি যেমন মোবাইল 
ট্যাবলেট এন্ড ল্যাপটপ তো কোন ডিভাইস ডিভাইস গুলো নেওয়া যাবে আর নেওয়া যাবে না ভালো হয় আপনি যদি লোকাল কনস্যুলেট অফিসে একটা লিস্ট নিয়ে আনেন যে কি কি জিনিস আপনি ক্যারি করতে পারবেন তারপর আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই চ্যালেঞ্জ গুলো কতটুকু ইমানুয়েল এই নতুন দল যেটি এই বছরই গঠন করা হয়েছে তারপরে ইলেকশন হলো তো কতটুকু সম্ভব এবং আর একটা ইলেকশন যেটা পার্লামেন্টের হবে তাতেও তার পার্টির যার কোনো কাঠামো নাই সেটা ভালো করতে হবে দুটো জিনিস একটা হলো যে ফ্রান্সের বাজেট ডেফিসিট সাড়ে সাত পার্সেন্টের মতো ইউতে খালি তিন পার্সেন্ট ডেফিসিট হতে পারে তার মানে হলো যে আপনি আর বেশি পয়সা খরচ করতে পারবেন না কিন্তু আনএমপ্লয়মেন্টও ওইখানে প্রায় আট পার্সেন্টের মতো তা আপনাকে যদি লোকজনের চাকরি দিতে হয় তাহলে সরকারের পয়সা খরচ করতে হয় মানে ফিজিক্যাল ইনসেন্টিভ দরকার হয় তো ওই জায়গাতে উনি একটু অসুবিধায় আছেন আর ঐক্যের কথা ঐক্য হলো যে এটা একটা কোড ওয়ার্ড যে আমরা বর্ণবাদী হব না হ্যাঁ যে যে দেশে আমাদের মুসলমানরা আছে তাদের জন্য কিছু করতে হবে কিন্তু ফ্রান্সে আমরা এখানে অনেক কথা বলি এই যে সন্ত্রাস এটা সেটার ফ্রান্সের প্যারিসের লোকজন কিন্তু আসলে সন্ত্রাসের কাছে লোকজন অনেক মারা গেছে হ্যাঁ দুবার একবার চার্লি হেবডোর ব্যাপারে প্রায় একশো জন মারা যান তারপরে আরেকজনে যে ট্রাক নিয়ে বাস্তিল দিতে যেটা তাদের মনে করেন আমাদের বিজয় দিবসের মতো কিংবা একুশে ফেব্রুয়ারির মতো সেই দিন আশি নব্বই জন লোককে মারল এইটা করা অত সহজ হবে না তো ম্যাক্রন জিতলেন এই জন্যে যে অন্য কেউ এই সব কিছু সমাধান করতে পারবে কি না যারা পুরানো পলিটিশিয়ান লোকজন বুঝতে পেরেছিল যে তারা পারবে না এই জন্য একজন নতুনকে আনা হলো ম্যাক্রনের প্রথম কাজ হবে যে সবার এক্সপেকটেশনটা কমানো যে যত কিছু চায় লোকজন উনি সেটা ডেলিভার করতে পারবেন না সেই কিন্তু মারিন লাপেনরা বলতে থাকবে যে এইটা করো সেটা করো সবার চাকরি দাও বাজেট ডেফিসিট কমাও এত কিছু উনি পারবেন না উনি খুব একটা সমস্যার সামনে আছেন ফ্রান্সের অবস্থা এখন খুবই খারাপ কিন্তু যদি উনি জার্মানির কাছ থেকে অনেক সাহায্য পান অ্যাঙ্গেল মার্কেলের কাছ থেকে তবে হয়তো কিছুটা উন্নতি করতে পারবেন আগামী পাঁচ বছর নির্বাচন সেটা হচ্ছে যে জার্মানিতে হয়তো মার্কেল জিতে জিতে আসতে পারে সেটা প্রভাবে এটা প্রভাবিত হবে যে জার্মানের জার্মানেও কিন্তু মার্কেল ইজ নট ইন এ গুড শেপ ছিল না খুব বেশি একটা ভালো অবস্থাতে ছিল না কিন্তু মার্কেলের জেতাটা খুব জরুরি যে ইয়ের জন্য আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমি যে এক্সপেকটেশান আপনার মানে যেভাবে গ্রো করেছে যেটার কথা বললেন যে এক্সপেকটেশান কিন্তু কমবে না কমবে না যে কারণ এই এক্সপেকটেশান কিন্তু এটা ন্যাচারালি গ্রো করে নাই এই এক্সপেকটেশান কিন্তু ফ্রান্স যখন কলোনিয়াল পাওয়ার থেকে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে তাকে গুটিয়ে আনলো নিজেকে তখন কিন্তু অনেক যে আফ্রিকান যারা ফ্রান্সের মধ্যে ঢুকেছে সেই আফ্রিকানরা সেখানে কিন্তু সোসাইটিতে অ্যাসেমিলেট হতে পারেনি যেই কারণে এই সমস্যাটা মূল সমস্যাটা যেখানে টেরোরিস্টের যে সমস্যা সেটা ফ্রান্সের টেরোরিজমের সমস্যা বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় টেরোরিজমের সমস্যা থেকে কিছুটা ভিন্ন কারণ এটা অনেকে বোঝেন অনেকে বোঝার কারণ 
ফ্রান্স যেই লোকগুলোকে তারা আফ্রিকা থেকে নিয়ে আসে যেমন ব্রিটিশ ব্রিটিশরা যারা নিয়ে গেছে এখান থেকে যে সমস্ত লোকরা ব্রিটেনে চলে গেছে তাদেরই কিন্তু অ্যাসিমিলেশন করে ফেলেছে তাদের ভিতরে মোটামুটিভাবে আমেরিকাতে তো অটোমেটিক্যালি অ্যাসিমিলেশন হয় বিকজ আমেরিকা ইজ এ মোজাইক স্টে এই কালচার এবং মোজাইক ইয়ে এক সংস্কৃতি এখানে অ্যাসিমিলেশন অটোমেটিক্যালি হয়ে যায় কারণ এখানে কেউ এসে নিজেকে পর ভাবে না বা নিজেকে মনে করে না এটা অটোমেটিক্যালি বাট ফ্রান্সের মধ্যে দীর্ঘদিন পরেও তাদের কলোনিয়াল পাওয়ার থেকে তারা হটে আসার পরেও তারা দীর্ঘদিন পরেও তারা তাদের যে সমস্ত লোককে নিয়ে আসছে তাদেরকে অ্যাসিমিলেট করতে পারে নি এখন এমিনুয়ারের প্রথম ফরমোস্ট কাজ হবে এক্সপেকটেশান আমার মতে এক্সপেকটেশান কমানো না বরঞ্চ ফ্রান্সের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী যারা সেখানে আছে তাদেরকে তাদেরকে অ্যাসিমিলেট করার দায়িত্বটা পালন করতে হবে এটা কীভাবে করবে সেটা ওনাকে হি উইল হ্যাভ টু মেক দি ডিভাইস লাপেন লাপেন যেটা করছেন সেটা হচ্ছে যে একদম ওদেরকে আউস্ট করা ব্রেক্সিট ফ্রেক্সিট করা এবং মানে সেটা হচ্ছে যে অনেকটা ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাইতেও অনেক বেশি কট্টরবাদী উনি ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু তাকে ইয়ে হিসেবে পেয়েছেন আপনি দেখেছেন যে এখন অলরেডি ইমানুয়েল ম্যাক্রনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যে ইয়ে ছিল হ্যাক ছিল সেটাও আপনার এখানে বিশ্বের বর্তমানে যে নতুনভাবে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং ককেশিয়ান এবং ককেশিয়ানদের মধ্যে এবং যে ইয়ে শুরু হয়েছে সেটাকে কিন্তু সেটার মধ্যে যে একটা ইয়ে শুরু হয়েছে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে সেই দ্বন্দ্বের মধ্যে আমার মনে হয় সেই ইমানুয়েল ম্যাক্রন অ্যাজ আ রে অফ হোপ সে রে অফ হোপ তাকে কিন্তু অনেক কিছু ভেবে চিনতে আপনার মানে ইয়ে করতে হবে আরেকটা হচ্ছে ফ্রান্সের জুনের নির্বাচন যে সেটা কিন্তু খুব ফ্রান্সের সিস্টেমটা হচ্ছে ওই রকম প্রেসিডেন্ট এক পার্টি থেকে হতে পারে পার্লামেন্ট অন্য পার্টি থেকে হয়েছে মিতারা দীর্ঘদিন থেকে দীর্ঘদিন সে ইয়ে ছিল সোশ্যালিস্ট তার অপোজিশনে তার যে ইয়ে ছিল সে সোশ্যালিস্ট ছিল তার অপোজিশনে যে ইয়ে ছিল সেটা সোশ্যালিস্ট ছিল না তো তার তার কোনো অসুবিধা হয় নাই প্রেসিডেন্সি করতে এবং ফ্রান্সকে লিড দিতে আমার মনে হয় না যে ফ্রান্সের যে সিস্টেম সেই সিস্টেমে আপনার ইমানুয়েল ম্যাক্রন সেটা লিড দিতে তার অসুবিধা হবে এটা কোনো সমস্যা হবে বলে মনে করি তবে তার ইয়েটা কনটেক্সটা ওই ওই সময়ের চেয়ে একটু ভিন্ন এই ভিন্ন কনটেক্সটে তাকে নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা করতে হবে চিন্তা ভাবনা করতে হবে আমাদের অনেকে ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন আমরা সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে নিতে চাই ইফতিকার আল আলম বলেছেন এটি আপনি আপনার সাবজেক্টের আওতাতেই পড়বে ইউএস এবং নর্থ কোরিয়ার চলমান সমস্যা সমাধানে বা বিশ্ব শান্তি বিরাজমান রাখতে ম্যাক্রনের ভূমিকা কি হবে কিংবা কিছু করতে পারবে না যেভাবে ব্যবহার করছে এবং মানে তাহলে অবশ্যই ফ্রান্সের ইয়ে আছে ফ্রান্স ইজ নট এন অর্ডিনারি কান্ট্রি ফ্রান্সের যদিও ডেফিসিট আছে যদিও আনএমপ্লয়মেন্ট রেট আছে অনেক কিছু আছে কিন্তু ফ্রান্সের জাতি হিসাবে নাম্বার ওয়ান এখনো তো কাজেই রোমের পরে যদি আমি ধরি তাহলে এখনো ফ্রান্সের তাদের ওই যে মোরাল যে কমান্ড সেই মোরাল কমান্ড তারা দেখেন এক্সারসাইজ ফেসবুকে অনেকেই প্রশ্ন করছেন নুরুল আবিদিন রায়হান একদমই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি প্রশ্ন করেছেন এটি যেহেতু আমরা এখান থেকে অনুষ্ঠানটি করি আমেরিকার প্রেক্ষাপটে আপনারা কোনো প্রশ্ন করলে সেটি আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব ইকরামুল হক ইকরামের প্রশ্নের উত্তরটি আপনার কাছ থেকে নিতে চাই মনিদিন নাসের উনি বলেছেন ওনার বয়স ষাটটি বছর ওনার স্ত্রীর বয়স সাতান্ন বছর এবং ওনারা দুজনই গ্রিন কার্ডধারী এবং তাদের কোনো আয় নেই যে কার মেট্রো প্লাস হেলথ প্ল্যানের ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে তারা বিনা পয়সায় চিকিৎসা সেবা পেয়ে আসছিলেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্বাস্থ্যনীতির আওতায় তাদের এই বিনা পয়সায় স্বাস্থ্যসেবা পেতে কোনো অসুবিধা হবে কিনা ওইটা ওইভাবে অসুবিধা হ্যাঁ অসুবিধা হবে কারণ তারা সাবসিডি কমিয়ে দিচ্ছে তারা মাত্র আট বিলিয়ন ডলার সাবসিডি দিবে বিভিন্ন স্টেটগুলোতে আপনার মানে স্টেট যদি সাবসিডি যদি না খোলে তাহলে ফেডারেল থেকে যে সাবসিডি দেওয়া হতো সেই সাবসিডি তারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে ট্রাম্পের ইয়ে সেটাতে বন্ধ হয়ে যাবে আমার মনে হয় না যে বর্তমানে এখন তার কোনো কোনো অসুবিধা হবে কারণ নিউ ইয়র্ক সিটিতে যদি উনি থাকে থাকেন নিউ ইয়র্কে যদি উনি থাকে থাকেন তাহলে নিউ ইয়র্কে অসুবিধা হওয়ার কথা না কারণ যদি সেখানে স্টেট বলেছে যে তা স্টেট আগেই এই ইয়ের অনেক কিছু মেট্রো প্লাস এবং হেলথ প্লাস এগুলো তারা অনেক আগে থেকেই তারা চালু করে আসছে ওবামার হেলথ কেয়ার হওয়ার আগে থেকেই কাজে এগুলো কমবে না 
এবং প্রিয় দর্শক আমরা সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আছি সেখানেও আপনারা প্রশ্ন করতে পারবেন তবে আমাদের সময় হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার আমাদের সাথেই থাকুন আমরা ফিরছি একটু পরই আপনারা দেখছেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর অ্যানালিসিস অনুষ্ঠান এবং আমি নূপুর চৌধুরী আপনাদের সাথে আছি দুজন অতিথি আছে আমাদের সাথে সেই সাথে দর্শক ফেসবুকেও আমরা সরাসরি আছি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ সেই সাথে আমরা ফোনে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে আছি সরাসরি কাজী শাহিদ হাসান আপনার দৃষ্টিতে আমেরিকার কোন নিউজটি আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল অনেক দিন থেকে হওয়ার কথা ছিল এবং যদিও টেস্টিমনিতে অনেক জিনিস যেগুলি ক্লাসিফাইড ওনারা আলাপ করতে পারেন নাই তবু একটা জিনিস পরিষ্কার যে ওনারা বারবার ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বলতে চেয়েছিলেন যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফ্লিন কম্প্রোমাইজ যে উনি ভাইস প্রেসিডেন্টকে যা বলছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট আবার পাবলিকলি মিটিং টিটিংয়ে বলছিলেন ফ্লিন সম্বন্ধে যে ফ্লিনের কোনো আলাপ আলোচনা হয় নাই যেহেতু আলাপ আলোচনা হয়েছিল যেটা রাশিয়ানরা নিশ্চয়ই জানতো সেই জন্য উনি কম্প্রোমাইজ যে এই উনার চাকরি যদি না যেত তাহলে রাশিয়ানরা যে কোনো সময় ফোন করে বলতে পারতো যে দেখো তুমি যে মিথ্যে কথা বলেছিলে সে তো আমরা জানি আমাদের কাছে টেপ টেপ আছে সেই জন্য তুমি কম্প্রোমাইজ এই জন্য স্যালিয়ার যখন অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন তো বারবার অন্তত দুবার গিয়ে বলেছিলেন ব্যক্তিগতভাবে তো সেইটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এইটা আর তারপরে অনেক টেকনিক্যাল ব্যাপারে ট্রাম্প বলেছিল যে ওবামার আমল আমলে তাকে ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হয়েছিল কেন দেওয়া হলো সেটা ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের হেড হলে অন্য লেভেলের ক্লিয়ারেন্স দরকার হয় তো এই সমস্ত জিনিস বেশ পরিষ্কার হয়ে যায় আর কি এবং আমার মনে হয় যে এরপরে এটা চলতে থাক থাকার পরে আরও কিছুটা বের হবে যেরকম মনে করেন রজার স্টোন আরেকজন ছিলেন সে তারা রাশিয়ানদের সাথে কি আলাপ টালাপ করেছিলেন এই এই ইনভেস্টিগেশনটা শুধু শুরু শুরু হলো আমি আমার মনে আছে আমি এই দেশে ছিলাম যখন নিক্সনের ওয়াটার গেট ইনভেস্টিগেশন হয় সেনেটের এই এইভাবেই টেলিভিশনে দেখেন একটার পর একটা জিনিস বের হয় এবং এটা কিন্তু একদিনেও শেষ হয় না এক মাসেও শেষ হয় না এটা চলতে থাকে এবং আস্তে আস্তে যেগুলি মানে এখন দরকার যে রাশিয়ার সাথে কোনো কলিউশন ছিল কি না এখন আমরা কিছু জানি না বলে মনে করি যে কিছু হয়তো ছিল না কিন্তু এগুলি আরও গভীর জায়গায় যায় কোন জায়গায় গিয়ে যে ঠেকে বলা মুশকিল কিন্তু এটা আমাকে বারবার ওয়াটার গেট ইনভেস্টিগেশনের কথা মনে করায় দেয় যে এটা এটা শুরু হলো এইভাবে এবং এটা চলতে থাকবে চলতে থাকবে মনিদিন নাসের আপনি এই ক্ষেত্রে একটু যোগ করুন তারপরে আমি অন্য আরেকটি সেলসিয়ার্সের যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে সবচেয়ে এই দুই দিন আমি গতকালই সেটা শুনে গেছে আজকে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট ওবামা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মানা করেছিলেন যে ফিলিং প্রিন্টকে না নেওয়ার জন্য না নেওয়ার জন্য যখন বিগত প্রেসিডেন্ট মানে যিনি আউট আউটগোয়িং প্রেসিডেন্ট যখন ইনকামিং প্রেসিডেন্টকে একটা অ্যাডভাইস করে দিস ইজ এ দিস ইজ ইট ইস হ্যাজ টু বি ফলোড অ্যাজ এ সুপ্রিম অ্যাডভাইস যেমন মানে মনমোহন অধিকারী মনমোহন যে ইন্ডিয়াতে যে যে অ্যাডভাইস ইয়ে কে নরেন্দ্র মোদীকে করেছে সেটা নরেন্দ্র মোদী কোনো দিনে ফাঁস করে না এবং খুব সম্ভবত সেটা উনি মনমোহন সিং যেটি মনমোহন সিং মানে এটা হচ্ছে যে নিয়ম এটা হচ্ছে যে সাধারণত একটা রাষ্ট্রের কারণে কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প এটা অব মানে এই এত বড় একজন মানে অবাধ্য একটা বা মানে ইনকনসিস্টেন্ট একটা প্রেসিডেন্ট যিনি সেই ইয়েটও মানেন নাই তাহলে প্রশ্ন উঠছে এখন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার কথা শুনেই কি ফ্রেন্ডকে নিয়েছিল এই প্রশ্নটা তারা সরাসরি বলছে না কিন্তু এই ধরনের যেমন মানে ফারাখান যে সিনেটার যে ডেমোক্র্যাট সেই প্রশ্ন তুলেছে তারপরে বারমুন্টের সিনেটার সেই প্রশ্ন তুলেছে এবং মানে তারা বলতেছে যে এখন এই ডোনাল্ড ট্রাম্প যে ইয়েটা করছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ওবামা 
বেশ কয়েকবার মানা করার পরেও হোয়াই হিট টু হিট এবং মানে যদি ফিনের সাথে আরও অনেকেই এখানে ইয়ের সাথে জড়িত ছিল তিনি তাদেরকে উনি সেক করলেন না কেন সেক করলেন না বিকজ ওবামা কিন্তু ইয়েকে নিয়োগ দেওয়ার পরেও কিন্তু সেক করেছিল নিয়ে তাকে কিন্তু বাড়ি করে দিয়েছিল কেন বাড়ি করে দিয়েছে এই জন্য উনি যাইয়া ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে ক্যাম্পেইন করেছে ফ্লিন এবং ফ্লিনের সাথে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বেশ সৈক্ষতা এবং মানে মানা করার পরেও তাকে বারণ করার পরেও তিনি ইয়েকে নিয়ে নিয়েছিল যে কথাটা বলছে যে তিনি মনে করেন নাই যে আপনার মানে যে ইয়ে সিভিল যেটা ষাটটা মুসলমান দেশ থেকে ব্যান করা একটা কনস্টিটিউশনাল তিনি সেই জন্য এটা করেন নাই উনি এটা স্পষ্টভাবে বলেছেন এবং এরপরেও ওনাকে যেভাবে রিপাবলিকানরা গ্যাগ করছে যে কেন উনি এটা এবং কোন সময় একজন লোক একজন মানে কর্মকর্তা মনে করতে পারে যে এটা আনকনস্টিটিউশনাল কোনো এক্সিকিউটিভ অর্ডার এই প্রশ্নও তাকে করতে হয়েছে এটা হচ্ছে যে হি ইজ এ হি ইজ এ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন এবং তিনি ডেপুটি সে তিনি এই যে এটা জিনিস কখন মনে করবে আনকনস্টিটিউশনাল এই ধরনের প্রশ্ন এটা একটা গোয়ার সিলেটার ছাড়া কেউ করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না দিস ইজ দি থিংস এট এ আপনার মানে রিপাবলিকানের ওই ব্যক্তির যে কখন আমার কাছে কি মনে হচ্ছে কখন আমার কাছে এটা আনকনস্টিটিউশনাল মনে হচ্ছে যখন এটা আনকনস্টিটিউশনাল তখনই আমার মনে হয়েছে আনকনস্টিটিউশনাল এই প্রশ্ন কিন্তু একটা খুব অবান্তর একটা প্রশ্ন কতগুলো নিয়ে এসে আপনার মানে মূল লক্ষ্য থেকে তারা ডাইভার্ট করার চেষ্টা করছে কাজী সাহেদ হাসান আপনি যদি এই বিষয়ে একটু বলতেন যে বারাক ওবামা আজকে অনেকগুলো গণমাধ্যমে অনেকগুলো গণমাধ্যমে এসেছে যে বারাক ওবামার সাথে যখন ট্রাম্পের বৈঠক হয় প্রথম বৈঠকটি ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে তখন কিন্তু তিনি বলেছিলেন মাইকেল ফ্রিনকে তার প্রশাসনে নিয়োগ না দেওয়ার জন্য এটি বিভিন্ন গণমাধ্যমে এসেছে তো এই বিষয়ে আপনার বিশ্লেষণটিকে ওবামা বলেছিলেন যেহেতু লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফ্লিন কম্প্রোমাইজ যে রাশিয়ানরা জানে যে উনি মিথ্যা কথা বলছেন এটা এই লোককে চাকরি দেওয়া যায় না কারণ কম্প্রোমাইজ এটা হলো সবচেয়ে সহজ জিনিস ফ্লিনকে ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির হেড ছিলেন ওবামার আন্ডারে সেখান থেকে তার চাকরি যায় তারপরে সে ওবামার বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন করে যে সেই জন্য হয়তো ট্রাম্প ভেবেছিলেন যে যেহেতু ওবামার বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন করেছে সেই জন্য ওবামা এইগুলি বলছেন যে তাকে চাকরি না দেওয়ার কিন্তু তার চেয়ে বড় এখানে জাস্ট সরি এখানে কিন্তু তিনি ওবামার বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন করেন নাই তিনি হিলারির বিরুদ্ধে ক্যাম্প সরি সরি হিলারির বিরুদ্ধে ইউর রাইট হ্যাঁ হিলারির বিরুদ্ধে ইউর অ্যাবসলিউট রাইট এখন কথা হলো যে স্যালি ইয়েটস তখন অ্যাটর্নি জেনারেল ফুল অ্যাটর্নি জেনারেল তার উপরে আর কেউ নাই উনি গিয়ে দুবার হোয়াইট হাউসে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে বলছিলেন যে দেওয়া উচিত না কারণ হিজ কম্প্রোমাইজ তো ওবামার বললো না মানলো যাই হোক ওবামা হয়তো অত ডিটেলে যান নাই কিন্তু স্যালি ইয়েটস একেবারে পুরোপুরি ডিটেল বলেছিলেন যে কেন হতে পারে না কম্প্রোমাইজ তো এই ক্ষেত্রে ওবামার কী বললো না বললো তার চেয়ে স্যালি ইয়েটস অ্যাটর্নি জেনারেল মানে যেগুলি বললো তার মূল্য অনেক বেশি সেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা ফেসবুকে আমাদের অনেকে প্রশ্ন করছেন মনিদিন নাসের এই প্রশ্নটি আপনার কাছে আমি করতে চাই মোহাম্মদ টিপও প্রশ্ন করেছেন উনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার এবং তার ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন দুই হাজার ষোলোর নভেম্বরে এবং এখন পর্যন্ত কোনো অ্যাপ্রুভাল লেটার পাননি না আমার মনে হয় উনি পাবেন একটু অপেক্ষা করুন আপনি মানে পেয়ে যাবেন কারণ এটা ছয় মাস এখন তাদের অনেক ব্যাকলগ হয়েছে তারা হয়তো অনেকে আপনার মানে তাড়াহুড়ো করছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কী অ্যাক্ট হয় না হয় এর জন্য অনেকেই অ্যাপ্লাই করেছে একসাথে তো কাজেই আপনি মানে একটু অপেক্ষা করেন নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন আমি মানে জানি যে একজন পেয়েছে আমার একজন ক্লায়েন্ট উনি এই অ্যাপ্রুভাল লেটার পেয়েছে প্রায় এগারো মাস পরে যোগাযোগ করা না হয় পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছিল যে রাশান রাষ্ট্রদূত তার উপরে নজর দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু তারপরও মাইকেল ফ্লেন রাশান রাষ্ট্রদূতের সাথে যোগাযোগ করেছেন এগুলি বলতেই হবে এখানে একটা কথা আছে থ্রোয়িং আন্ডার দ্য বাস যে একজনকে একটা বিরাট গন্ডগোল হয় যখন দশজন পনেরো জন বিশ জন জড়িত থাকে তখন একজনকে বাসের নিচে ফেলে তো এখন ফ্লিনকে ফেলবে তো সেই জন্য অনেকেই বলবে যে আমরা ওকে বলেছিলাম এটার জন্য এইগুলির কোনো দাম নেই 
मान प्रश्न शुद्ध करा खूब सहज कारण तक मैनेजर नाम डेट अफ बार्थ जो भूल है तक तक फ्रड कारण साधारण एक्सेप्ट करते चायना फार्दार प्रोसिड कर आगे सार्टिफिकेट मत आने रेजिस्ट्रेट भूल लेखक भूल हो जाए जिन प्रिपेयर कर भूल हो जाए क्योंकि आसले तरह सार्टिफिकेट ये बोले मैं दिस इज दि कारेक्ट सार्टिफिकेट यूर इश्युंग अथरिटर का आनते हैं अदारवैज आपनी जो बोलें जनर ये छोड़ी ये दीची दे उल नट दे मै नट एक्सेप्ट इट कैनाडा कि मेक्सिको ते बिल क्लिंटन सिनियर बोस जूनियर बोस तो अपनी मूल्यान कर खूब दुखजनक जदिवी बोझा मुश्किल साउदी आरबे चे बी मुसलमान दे नष्ट करें नहीं क्यों जो तो आईसिस जो तो कि सब किस फंडिंग साउदी आरब थे आसे कंतु उन्हें जबें कारण ट्राम्प व्यवसायी ट्राम्प जाने जो वही टाक आईने टाका देशे बनियोग होते कि तरह व्यक्तिगत कन्स्ट्रकशन प्रोजेक्टे टाक दीते प्रिंस तलाल जिन्ह साउदी आरबे उन्नी कंतु ट्राम्प के बार बार बैंक्रपिर हाथ बाचिए खूब कम लोक जाने जो ट्राम्प प्लजा होटेल नहीं बैंक्रपिर का जाए तक प्रिंस तलाल अलमोस्ट हाफ ए विलियन डलर नहीं के क्राम्प के बाँचाय अंत तो तीन बार उन्नी बाचिए ट्राम्प के बैंक्रपिर जो कारण जो आगे थे एक सम्पर्क आजिप्ट इजराएल और वैटिकान जा कारण हलो देखा जो उन्नी सब धर्म एक धर्म मिलिए एक पैलेस्टाइने पीस इनिशिएव नीबें क्योंकि मेन कारण साउदी आरब जा लिखे दीते जेदिन साउदी आरबे पोछा से दिन एखान के मुस्लिम बैंड आबाद उठबे कारण उन्नी जदि साउदी आरबे थकें तक सबाई बोलें जो उन्नी मुसलमान विदेशी हम साउदी आरबे क्यों भाव थकें साउदी आरबे क्यों को समय बोले नहीं मुस्लिम बैंड खराब को समय बोले नहीं दिन आबार कर 
আচ্ছা মনিউদ্দিন নাসের আপনি যদি যোগ করেন যে ওনার প্রথম বিদেশ সফরই হচ্ছে সৌদি আরব তারপরে ইসরায়েল যাবেন সৌদি আরবের দেশটা হচ্ছে খুব নতুন দেশ এটাকে এটা মানে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে ক্রিয়েট হয়েছে এবং মানে আগে ছিল মাক্কা এবং এটা ছিল তুর্কিদের আন্ডারে এবং সৌদি আরবের এরপরে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয়ে যাওয়ার পরে এখানে আমেরিকা এবং মানে এরপরে ইউরোপিয়ান দেশগুলো সেখানে পুরোপুরিভাবে তারা তাদের কন্ট্রোল স্থাপিত করে স্থাপন করেছে সৌদি আরব কোনো দিনই আপনার মানে ইয়ের বাইরে থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না বাদশাহ ফয়সল যখন পশ্চিমাদের হাত থেকে বেরিয়ে আসতে বাদশাহ ফয়সল যখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা এন্টিটি পার্সু করতে চেয়েছিল তখন বাদশাহ ফয়সল এই তাকে এখানে চলে যেতে হয়েছে তার ইয়ে বাইফুর হাতে সে নিহত হয়েছে বাদশাহ ফয়সল এবং তিনি একমাত্র বাদশাহ যিনি তেল আবিষ্কারের পরে প্রথম তেল আন্তর্জাতিকভাবে একটা উইপন হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন এরপরে আপনার মানে উনি এটা হচ্ছে যে যখন বাদশাহ ফয়সল উনিশশো চুয়াত্তর সালে খুব সম্ভবত হিউসকে এরপরে এরপরে সৌদি আরবের কোনো বাদশাহে কোনো খিঙে আপনার মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোনো পলিসি তারা ইয়ে করতে চায় নাই তাদেরকে রক্ষা করে ফ্রান্স এবং আমেরিকা সোলজার তাদের বাদশাহদেরকে রক্ষা করা হয় ফ্রান্সে এবং মানে তারা ওইখান থেকে নিয়ে আসে এবং আমেরিকান সোলজারও সেখানে আসে তাদের ইয়ে চারিদিকে যে তাদের মক্কার জেদ্দার যে তাদের ক্যাপিটালের ইয়েতে তারা রক্ষা করে তারাই তো কাজেই এখন বলতেছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটা ইয়ে ছিল সৌদি আরবের বিরুদ্ধে যে সৌদি আরব দে হ্যাভ টু প্যা তাদেরকে পয়সা দিতে হবে এখন সৌদি আরব কিন্তু পয়সা দিতে হবে তারা তারা যে অলরেডি আমেরিকার ব্যাংকে যে পয়সা রেখেছে সেই পয়সার কথাও কিন্তু তারা বলতে পারে না এমন অবস্থা আর কি তারা এখন আপনার মানে বলবেন বাংলাদেশের থেকে বা গরিব দেশগুলো যে মুসলমান দেশগুলো তারা অনেক সময় বলেছে যে সৌদি আরবকে তাদের ইয়ে করেছে তোমরা তোমাদের যে টাকাটা বিদেশি ব্যাংকে রাখো তার অন্তত টু পারসেন্ট বা ওয়ান পারসেন্ট ইভেন যদি আমাদের ব্যাংকে রাখো তাহলে আমাদের বিদেশের কাছে হাত পাততে হয় না কিন্তু এই সৌদি বাচ্চা এতই এটা কম জুস এবং এটা কম বক্স তারা মানে কোনো সময় এদের গরিবদের কথা শোনে নাই আবার ট্রাম্পের যে আমার অবাক লাগে সৌদি আরবে কিন্তু গণতন্ত্রিক সেই বসন্ত আসে নাই কেন স্প্রিং আসে নাই কেন বিকজ আমেরিকা চায় না সৌদি আরবে স্প্রিং আসুক কারণ সৌদি আরবে স্প্রিং আসলে তাদের সমস্যা কারণ তারা ওই বাদশাহকে আর পুতুলের মতো ব্যবহার করতে পারে না ট্রাম্প বোধহয় খুব সম্ভবত খেলার ইচ্ছা হয়েছে আবার তিনি খেলতে যাবেন সেখানে সৌদি আরবে কাজী সাহেদ হাসান আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের একশো দিন পার করলেন কিছুদিন আগে প্রত্যাশা প্রাপ্তির হিসেব নিকেশ করার যদিও একশো দিন যথেষ্ট সময় নয় একজন প্রেসিডেন্টের জন্য তারপরও আপনার কাছে কি মনে হয় যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি যিনি যা যা দিয়েছিলেন তার কত ভাগ তার ভোটারদের খুশি করতে পেরেছেন দেখেন একশো দিনে কিছু তেমন কিছু অ্যাচিভ হয় না কিন্তু ডিরেকশনটা দেখা যায় ওনার যে একটা অ্যাচিভমেন্ট আমরা খুব বেশি কিছু মনে করি না এই যে নীল গোরসাজকে সুপ্রিম কোর্টে দেয়া উনি কনস্টিটিউশনালিস্ট এটার মানে কি অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশনের জন্যে আমাদের যত আফ্রিকান আমেরিকান ফ্রেন্ড আছে কলেজে গিয়ে এখন ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার তারা কিন্তু সবাই স্কলারশিপে পড়ে এবং এই স্কলারশিপ শুধু না অ্যাডমিশনও অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশনের জন্য হয় যে তাদের হয়তো নিজেদের ব্যক্তিগতভাবে লেখাপড়া এত ভালো ছিল না যেই জন্য একটা হার্ভার্ড কিংবা এমআইটিতে ভর্তি হতে পারত কিন্তু একটা আইন করা হলো যে যারা ডিসঅ্যাডভান্টেজ মাইনরিটি সংখ্যালঘু তাদের একটা আয়োজন করতে হবে তাদের একটা জায়গা দিতে হবে সেই জন্য মনে করেন এক পার্সেন্ট দু পার্সেন্ট কিংবা তিন পার্সেন্ট সিট তাদের জন্য রাখা হতো এই যে কনজারভেটিভ জাজ গেলেন গোরসাজ সুপ্রিম কোর্টে এরা কিন্তু অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশনের বিরুদ্ধে এটা একটা উদাহরণ হ্যাঁ এইটা কিন্তু বিরাট জিনিস কারণ গোরসাজ তো সারা জীবনের জন্য থাকবে ট্রাম্প চলে যাওয়ার মনে করেন তিরিশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত থাক পর পর্যন্ত থাকবে তা এইটা একটা বিরাট জিনিস এটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট আর দ্বিতীয় যেটা যেটা নিয়ে আমরা বেশি কথা বলি সেটা হলো হেলথ কেয়ার হেলথ কেয়ারের একটা সুবিধা হলো ট্রাম্প যাই করুক না কেন এটা কংগ্রেসে পাশ করতে হতে হবে সেনেটের থ্রু দিয়ে যেতে হবে এবং এইটাতে যতগুলি মিথ্যা কথা আছে এগুলি সেনেট হয়তো শুধ হবে তো সেইটা একটা তেমন কিছু জিনিস না কারণ এটা একটা টেম্পোরারি জিনিস আর একটা হলো যে এই এই মুসলিম ব্যান মুসলমান ব্যানটা এইটা তার ভোট ব্যাংক যেটা 
তাদের কাছে এটা একটা বিরাট জিনিস যদিও তাদের জীবনের সাথে একটা সম্পর্ক খুব কম কিন্তু যারা নিজেরা কিছু করতে পারে না তারা অন্যের দুঃখ দেখে খুব খুশ মানে সুখ পায় তো সেটার জন্য হয়তো উনি করবেন এবং এই জন্য আমি বললাম যে ওইটা যেদিন করেন সেই দিন যাতে আমরা না মনে করি যে এটা মুসলমান বিদ্বেষী সেই জন্য উনি যেদিন করবেন এটা আবার তো আসবে ওই দিন দেখবেন ছবি উঠবে সাউদির গ্রামের পাশে একেবারে কোনো সন্দেহ কোনো সন্দেহ নেই অনেকে ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন ইফতেখার উল্লাহ আলম তিনি ম্যাক্রন সম্পর্কে বলেছেন তিন বছরের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার এটি কিন্তু আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতেই আলোচনা করেছি এবং আমরা যেহেতু অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আসছি না আজকে আর আর আরেকজন বিএম উজ্জ্বল একটি প্রশ্ন করেছেন উনি ইতালি ম্যাক্রনের বয়স হলো থার্টি নাইন উনচল্লিশ তার চেয়ে কম বয়সে ফ্রান্সের একজন দেশ চালিয়েছিল নেপোলিয়ান ছত্রিশ বছর বয়সে না উনি আরেকটি বলছিলেন যে রাজনৈতিক ক্যারিয়ার যেহেতু তার কম সেই প্রেক্ষাপটে তিনি প্রশ্নটি করেছেন ওই জন্যই তো উনি জিতলেন কারণ ওনার কোনো ব্যাগেজ নাই ওনার কোনো ইতিহাস নাই সেটি বিএম উজ্জ্বল একটি প্রশ্ন করেছেন এটি প্রায়ই আসে যারা ইউরোপে থাকেন যেমন উনি ইতালিতে থাকেন অনেকে মধ্যপ্রাচ্যে থাকেন সৌদি আরবে থাকেন বৈধভাবে তারা কোন কোন প্রক্রিয়ায় আমেরিকাতে আসতে পারেন তারা বৈধভাবে আপনার মানে এখন যদি আপনি মানে নাম্বার ওয়ান আমি আপনার সেটা হচ্ছে যে আপনি ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে ই টু ভিসা আপনি মানে যদি হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার যদি এখানে ইনভেস্টমেন্ট করেন এবং মানে নিজে যদি কোনো এখানে চাকরি না নিয়ে তা আপনি সেই ব্যবসা চালান সেই ব্যবসার মাধ্যমে আপনি হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার পর্যন্ত যদি ইনভেস্টমেন্ট করেন আপনি ওয়ার্ক পারমিট পাবেন এখানে আপনি মানে অন্য ওয়ার্ক পারমিট আপনি পেলে আপনার ই টু ভিসাতে আপনার ফ্যামিলিও আসতে পারবে এখানে থাকতে পারে বাট ইউ ক্যানট অ্যাকসেপ্ট এনি জব আপনি যাওয়া আসাও করতে পারবেন আর একটা হচ্ছে যে ইবি ফাইভ ভিসা সেটা হচ্ছে আপনার ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার মিনিমাম আপনাকে ইনভেস্ট করতে হবে আর আপনি যদি ইনভেস্টমেন্ট যদি আপনি মানে ম্যানহাটানে দেখান তাহলে আপনার ওয়ান মিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করতে হবে ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার যদি আপনি ইনভেস্টমেন্ট করেন তাহলে আপনি কুইন্সে বা সাবার বান অন্যান্য এরিয়াতে হার্টসনের ব্যাপারে আপনি মানে ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার যদি আপনি ইনভেস্টমেন্ট করেন তাহলে সেখানে ইয়ে করতে পারবেন আপনি ইভেন আরেকটা জিনিস ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার যদি আপনি স্টক মার্কেটেও যদি ইনভেস্টমেন্ট করেন আপনি মানে এখানে গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সেটা হচ্ছে ইবি ফাইভ ভিসা এটা হচ্ছে দুই আর থার্ড হচ্ছে যে আপনার এখন তারা ডোনাল্ড ট্রাম্প এটাকে কঠিন করে ফেলেছে যে এইচ ওয়ান বি ভিসা এইচ ওয়ান বি ভিসাকে কঠিন করে ফেলেছে বাট এইচ ওয়ান বি ভিসা আপনি যদি আইটি সেক্টরে বা ইনফরমেশন টেকনোলজি সেক্টরে যদি আপনি কোনো ইয়ে করেন তাহলে হয়তো এখনও কিছুটা সুযোগ আছে কিন্তু ইনফ্যাক্ট সে বলেছে যে অনেক বেশি টাকা দিতে হবে তোমার তুমি আরও বিদেশ থেকে বাট ইউ হ্যাভ টু প্যা মোর মানি সো দ্যাট দ্য লোকাল যারা আইটি এক্সপার্ট আছে তারা যাতে কম্পিট করে সেখানে তারা তারা কম পয়সার বেতনে চাকরি করবে না এটা হচ্ছে যে একটা টেকনিক্যাল একটা ইয়ে ব্যাপার যাতে বিদেশিদেরকে ডিসকারেজ করা হয় এই জন্য একটা ইয়ে করা হয়ে আছে তো সেইটানেও আপনি মানে তারপর চান্স নিতে পারেন যদি আপনি খুব এক্সপার্ট হন আইটি সেক্টরে হয়তো আপনি সেই দামে আপনাকে নেওয়া হবে তিন আর একটা হচ্ছে যে আপনি যদি এখানে নিজের স্বদেশে আপনার মানে যেখানে আপনি মানে স্বদেশে আপনার মানে নেটিভ কান্ট্রিতে আপনি যে কোনো অত্যাচার অন্যায় ও বিচারের শিকার হন আপনার জীবন নাশের যদি হুমকির সম্মুখীন হয় আপনার ভবিষ্যৎ যদি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে আপনার লাইফ থ্রেটেনিং যদি কোনো কিছু ঘটে থাকে আপনি সে দেশে ব্যাক করে যদি ফিয়ার এবং হারমের শিকার হন তাহলে আপনি এই দেশে যে কোনোভাবে আইসা আপনি যদি অ্যাসাইলাম সিক করতে পারেন এবং মানে সেটা বৈধ এবং অত্যন্ত এখনও পর্যন্ত অনেকে যারা বাংলাদেশে যারা সহিংসতার ইয়ে হচ্ছে সহিংস पक्ष दुख प्रकाश कर फोन कल गो সেই সাথে কাজী শাহিদ হাসান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মনিউদ্দিন নাসের আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ফেসবুকে যারা প্রশ্ন করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা টেলিভিশনে পর্দায় আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখেছেন তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন